Jest to ulica pełna historii i takiego po prostu ducha przeszłości. Historia tragiczna, oczywiście Holokaust, getto, które też właśnie w okolicach ulicy Wschodniej, na początku ulicy Wschodniej w w dzisiejszym parku staromiejskim. Dla mnie to jest takie wręcz, no nie chcę powiedzieć, że szokujące, ale jednak takie zastanawiające, tak? że, że no ulica, która przed wojną była ulicą żydowską, nie ma tutaj żadnego pomnika, nie ma żadnej tablicy pamiątkowej. No to jest takie dziwne, bo kurczę, no, to ja tutaj mieszkam od niedawna na Jaracza, niedaleko, no i przez to, że robię ten kanał, no to zacząłem się tym interesować, ale normalnie bym nie wpadł na to, że tutaj mieszkali Żydzi, że to była ulica Żydowska, bo to jest ta rewitalizacja, ta, która ma gdzieś tam odkrywać, tak jak odkrywa elewacje, czy jakieś nie wiem, malowidła podczas remontowania kamienic, tak też no, mam, mam nadzieję, że ta historia poszczególnych ulic, historia Łodzi zostanie odkrywana. Na rogu wschodnia Jaracza ma powstać budynek projektu światowej sławy architekta Daniela Libeskinda, który w Łodzi się urodził. Rok 2021 uchwalony został przez Radę Miejską w Łodzi rokiem Daniela Libeskinda. Budynek wzbudza wiele kontrowersji, dlatego że Daniel Libeskind jest przedstawicielem tak zwanego dekonstruktywizmu. Jego budynki mają różne geometryczne formy. Wielu ludzi uważa, że ten budynek nie będzie tutaj pasował. Jednak jeżeli chodzi o architekturę Daniela Libaskinda, właśnie o to chodzi, żeby jego budynki zwracały na siebie uwagę. Przyjechałam tutaj na studia a, i dużo osób jak się dowiaduje, że ale jak to strój miasta, do Łodzi, nie chcesz wrócić? A, no i moja odpowiedź jest, że nie. Raz, że mam tutaj swoje życie, mam przyjaciół, a, mam chłopaka, więc jakby jestem tutaj zakorzeniona i też tutaj tworzę markę, ale mm, jakby ta Łódź jest dla mnie taka właśnie autentyczna. Jest w niej zarówno piękno, jak i to zniszczenie, ale ma to swoją taką historię. Być może jest mi łatwiej kochać Łódź, bo nie pamiętam jej z lat 90. jednak przyjechałam już, kiedy trochę się w niej ruszyło, aczkolwiek myślę, że nie była to reprezentacyjna Łódź. Dla mnie te ulice są takie, że mnie ciekawią, ja lubię i jakby po nich chodzić, właściwie lubię jeździć po Łodzi rowerem. I jakby cieszę się, że mogę tworzyć markę tutaj i też tworzyć murale. Bo właśnie to miasto jest super do murali, też takie, że ma dużo ścian, które naturalnie się to wplata. Dla niektórych chłód już choruje na muralozę, ale myślę, że to jest też taki coś, co czyni ją wyjątkową, bo jest e, właśnie można przejechać, zwiedzać też te murale, ale przy okazji poznać miasto, które jest trochę inne, no bo tak naprawdę jeśli chodzi o ilość kamienic, ona mogłaby być taka sama jak Wiedeń, ale mm, Wiedeń też jakby ma mnóstwo tych secesyjnych kamienic i jest to w nim super, ale on już jest taki wyczyszczony i dla mnie na przykład w Trójmieście w Gdańsku jest to, co nie będzie popularną teorią, podejrzewam, że jest taki, ta starówka jest za sterylna. To są kamienice, które są jak taka makieta, które są piękne do turystów, do zdjęć. Generalnie pierwsza była idea piękna. Chodziło o to, żeby pokazać nasze wewnętrzne piękno, czyli to, które jakby promieniuje z nas na zewnątrz, które nie musimy spełniać jakichś kanonów urody modelkowego, photoshopa, które nas z wszystkich billboardów, magazynów gdzieś atakuje, a właśnie taką alternatywę piękną, która jest w środku, w nas. I tutaj Maria była takim pretekstem, takim pierwszym zaczynkiem jakby osoby, która była przemieniona przez łaskę Boga, która jakby współpracując z tą łaskę jakby też tak promieniała na zewnątrz tym pięknem, tak? Więc ona nie musiała być posągowo piękna, mogła być po prostu e, kimś, jednym z nas. Chciałam po prostu zrobić taką codzienną, taką, jakby to była jedna z dziewczyn ze wschodniej nawet, e, która po prostu e, tutaj jest, e, ze, bez względu na to, na podziały właśnie specjalnie, właściwie nie wybrałam też takiej lokalizacji mm, najbardziej prestiżowej, tak? Żeby tutaj robić jakąś przestrzeń sakrum, a chciałam, żeby właśnie to wplotło się w to nasze życie. Też ta lokalizacja jest taka pomiędzy pustostanem a odnowioną kamienicą. 
co też jakby pokazuje, no, że ona jest wszędzie, zarówno wśród biednych i bogatych, w tej rewitalizacji, w tej biedzie, w tym luksusie, w tym jak różni jesteśmy, ale tak naprawdę jakby ta łaska, to piękno może być z nami wszędzie. To, co jest ubrana postać, to jest niebo. To jest takie też motto mojej marki, żeby ubierać w niebo. I niebo dla mnie nie znaczy takiej dosłowności, że będą chmurki, cherubiny, czy koniecznie kolor niebieski, chociaż akurat tutaj jest niebieski. Bardziej takie uczucie hmm, takiego bezpieczeństwa, bogustanu, czegoś takiej, tak właśnie jak taka chusta, że się ubieramy w coś, co nas otula. Jakby ten wzór, ten print, który jest na muralu, jest yy, inspirowany kopułą, która właśnie była niebem. To było w Iranie, w Isfahanie. To była jedyna yy, chrześcijański jakby kościół w kraju. A, ale jednocześnie ta kultura się bardzo przenikała i te ornamenty już wpłynęły e, na tą estetykę chrześcijańską. I ta kopuła e, była właśnie cała błyszcząca właśnie wewnątrz. To była mozaika, A jakby złote liście, róży i, i kwiaty. Były w takiej ceramicznej, granatowej e, przestrzeni. To było tak pięknie zachwycające, że ja stwierdziłam, że w takie niebo to ja bym się chciała ubrać. I jakby ta myśl za mną chodziła, e, więc zanim tak naprawdę stworzyłam swoje ubrania, e, stworzyłam mural, który właściwie jest ubrany w ten mój zachwyt tym ornamentem. Wydaje mi się, że to móc da się pokochać, tylko trzeba chcieć. To jest ulica, która ma 900 metrów, a tu jest po prostu... Można książkę napisać albo 10 i można nagrać nie film na YouTube'a, taki, który ma 10 minut, ale można nagrać film pełnometrażowy. Naprawdę jest to ulica, która mnie rozwaliła. Jak zacząłem czytać o tej ulicy więcej, no to po prostu byłem w szoku, że jedna ulica w mieście może mieć tak bogatą historię. Ulica taka, która była kiedyś bardzo, bardzo żywa, tak? Tutaj, tutaj po prostu było bardzo dużo rzemieślników, kupców, szewców, krawców. To jak z moją matką rozmawiałem ostatnio nawet, jak powiedziałem, że kręcimy film o ulicy Wschodniej, no to ona powiedziała, a Wschodnia, tak? To była moja ulubiona ulica w latach 90. To ja tutaj do butików przyjeżdżałam i tutaj szłam tą ulicą przez cały dzień, spędzałam tutaj na, na tym, żeby po prostu od butiku do butiku chodzić i tam sobie kupowałam różne rzeczy. No i to jest taka ulica, która właśnie, no, wszystko tutaj można o tej ulicy powiedzieć. Te remonty to, to z dnia na dzień po prostu się nie, nie, nie zmieni, tak jak, jak, jak takim dotknięcie magicznej różdżki, dlatego że no to jest proces, tak? to, 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 jest, to, jest, to jest jakieś, taki, jakieś takie zaakceptowanie tego, no bo tak naprawdę wielu ludzi się y, jakoś tak wzbrania przed tą rewitalizacją i stropy całe i, i, i jest, jest wymieniana, no ale to też nie wszystkich jakby to cieszy, tak? no, bo, no bo właśnie o, ludzie tutaj, niektórzy mieszkający nie czują tego, na, no, że tak powiem, we własnej kieszeni. To jest, nie ukrywajmy, jest to jakiś kontrowersyjny temat, bo na przykład jest tak, że jakaś ulica jest zamykana na rok, e, jest nieprzejezdna, albo na przykład jakiś parking jest likwidowany, a w miejsce tego parkingu robiony jest park albo jakiś pasaż, więc no, to jest tak, że nie da się wsz wszystkim dogodzić, e, każdy ma jakieś inne potrzeby, no i to jest tak, że chciałbym po prostu taki, taki nawiązać też dialog przez te filmy, no, że jesteśmy w takim momencie historii w Łodzi, w którym zachodzą ogromne przemiany. Naprawdę, to, jest, no, to są rewolucyjne przemiany. Ja mam ciotkę, która mieszka w Niemczech, moja chrzestna, która za każdym razem, jak przyjeżdża do Łodzi, no, to jest po prostu, no, jest po prostu zachwycona, jest, jest w szoku, że to jest tak fajnie, że, to jest, że się pięknie ta Łódź zmieniła, że ona tutaj częściej bywała w latach 90. może, a tutaj za każdym razem, czy jest, nie wiem, raz na pół roku, czy raz w roku, no to, to, to przez to, że ona jest tutaj rzadziej, no nie mieszka tutaj tak jak ja, no to ona zawsze, jak tutaj przyjeżdża, to po prostu, no, no jest aż jej miło i serce jej się raduje w ogóle. Mam wrażenie, że ci ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam, wyjechali e, e, na zachodzie, w innych krajach, to właśnie oni się bardziej cieszą niż ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, tak? Chodnik był krzywy, no to wymieniono, jest teraz prosty. No i, ale no to przecież, kurczę, nie wiem, no i wielka mi zmiana, tak? No właśnie, właśnie po to są to robione te filmy, żeby potem sobie można było obejrzeć, jak było za 5 lat na przykład ktoś sobie obejrzy, jak wyglądała ulica Wschodnia. I teraz jesteśmy na wschodniej 50, no i jest tutaj dziura po prostu, e, dzikie wysypisko śmieci, e, dziki parking. I nie jestem ciekaw, czy, czy za rok, czy za 5 będzie też tak to wyglądało. No to jest bardzo ciekawe, to mnie interesuje i ja tego nie wiem, więc to jest po prostu wielka niewiadoma. Zapraszam do oglądania kanału Miasto od Nowa, udostępniania, lajkowania, komentowania i do zobaczenia w następnym odcinku.